నమస్కారం కోవిడ్ నైన్టీన్ జిల్లాల రౌండ్ అప్ కు తిరిగి స్వాగతం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా వివిధ జిల్లాల్లో అన్లాక్ పరిస్థితులు అలాగే కొన్ని చోట్ల లాక్డౌన్ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వికారాబాద్ జిల్లాలో కరోనా పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం మా విలేకరి ఎంవీఆర్ శర్మ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం శర్మ గారు నమస్కారం సార్ వికారాబాద్ జిల్లాలో కరోనా పరిస్థితి ఎలా ఉంది కేసుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అలాగే రికవరీ రేటు ఎలా ఉంది ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో భాగంగా ఉన్నటువంటి కొత్త జిల్లా వికారాబాద్ లో మొదట రాజధానికి సమీపంలో ఉండడం వల్ల కొంత కరోనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది మొదటి రెండు మూడు ఈ లాక్ డౌన్ సెషన్ లో రంగారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లాతో పాటు వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా కొద్దిగా ఆందోళనకరంగా పరిస్థితులు ఉండే అయితే అధికార యంత్రాంగం తీసుకున్నటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యల మూలంగా కరోనా వ్యాప్తిని నివారించగలిగారు ప్రధానంగా విదేశాల నుంచి వచ్చిన రెండవ దశలో మర్కజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ల నుంచి వ్యాప్తి చెందకుండా జాగ్రత్తలు పడ్డారు అయితే ప్రస్తుతం లాక్ డౌన్ ఐదో దశ కొనసాగుతున్న సమయంలో వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్లి మహారాష్ట కర్ణాటక అదేవిధంగా గుజరాత్ అటువైపు ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది కార్మికులు కూలీ పని కోసం అక్కడికి వెళ్లి వలసగా వెళ్లారు వాళ్లంతా తిరిగి స్వస్థలాలకు రావడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో మళ్లీ కొంత కరోనా ప్రభావం కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటిదాకా జిల్లాలో యాభై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి అందులో నలభై నాలుగు మంది కోలుకున్నారండి ఇప్పుడు పదకొండు మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు ఒకరు మాత్రం జిల్లాలో చనిపోయారు ఇది ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితి మరి ఈ కరోనా పరిస్థితిలో కరోనా నివారణ కోసం ప్రభుత్వం ఏమైనా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నదా ఇప్పుడు అధికార యంత్రాంగం కూడా మొదటి రెండు పరిస్థితులతో ఎక్కడైతే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయో ఆయా ప్రాంతాలను పూర్తిగా కంటైన్మెంట్ జోన్లు గా ప్రకటించి రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించి అక్కడికి ఎవరు ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు రాకుండా ఎవరు కూడా వ్యక్తులు సంబంధిత నివాసులు తప్ప ఇంకెవరు రాకుండా వాళ్లకు నిత్యావసర సరుకులు వాళ్లకు సంబంధించిన కూరగాయలు ప్రభుత్వమే అందించి ఎవరు బయటకు రాకుండా లోనికి ఎవరు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు ఏదైతే తీసుకుందో ఇప్పుడు కూడా ఈ యాభై నాలుగు మంది ఉన్న దాంట్లో కొంతమంది ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి కొన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లను ఎత్తివేసి ప్రస్తుతం ఒక ఇరవై ఐదు చోట్ల కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ప్రధానంగా పరిగి వికారాబాద్ తాండూరు ఈ ప్రాంతాల్లో కొన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లలో అధికార యంత్రాంగం అటు రెవెన్యూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మున్సిపల్ శాఖలు సంయుక్తంగా ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లలో స్థానికంగా పాజిటివ్ కేసులు వచ్చిన వారి నుంచి వేరే వాళ్లకు రాకుండా చూస్తున్నారు అదేవిధంగా వాళ్ల నుంచి ఎవరెవరు కలిశారు ఎలా ఉన్నారని చెప్పి పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు దాదాపు ఒక ఇరవై వేల పరీక్షలు జిల్లాలో నిర్వహించడం కోసం అధికారులు కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా ఆ పరీక్షలు చేస్తా ఉన్నారు చురుకుగా అందరికీ కూడా పరీక్షలు చేసి కొత్తగా వ్యాప్తి రాకుండా ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా ప్రథమ మధ్యస్థ దశలో ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్లలోనే వాళ్లకు స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంచడము మూడో దశలో ఉంటే మాత్రం సికింద్రాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్ పంపడం చూస్తున్నారండి మొత్తానికి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రంగారెడ్డి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేడ్చల్ జిల్లాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ కొద్దిగా ప్రభావం తక్కువనే ఉంది గత వారం రోజులుగా గమనించిన ఒక్కొక్క కేసు మాత్రమే వస్తుంది తప్ప తెట్టగా వ్యాప్తి కనిపించట్లేదు ఇది ఒక సంతోషించదగ్గ విషయం మరి వలస కార్మికుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వికారాబాద్ జిల్లాలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా కేవలం వలస కార్మికుల ద్వారానే ఇప్పుడు ఈ ఐదో లాక్ డౌన్ లో వ్యాప్తి చెందుతున్న దృష్ట్యా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా మొదట్లో అక్కడ స్థానిక కమ్యూనిటీ హాళ్లలో అదే కొన్ని పాఠశాలల్లో విడిగా వాళ్లను ఉంచి పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉంచాకనే వాళ్ళ స్వస్థలకు పంపుతున్నారు అలాంటి వాళ్ల కోసం జిల్లా అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థల వాళ్లు వాళ్లకు కొంత ఆర్థిక సహాయాన్ని అదేవిధంగా నిత్యావసర సరుకులను ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్లకు అన్ని విధాల ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వాళ్ల వల్ల ఎవరికి వ్యాప్తి చేయకుండా కూడా కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో ఈ వలస కార్మికులందరినీ కూడా వాళ్లు తగిన సేవలు అందిస్తున్నారు అటు తర్వాత వారు వారి పనులకు వెళ్లే విధంగా ఇళ్లలోకి వెళ్లే విధంగా అనుమతిస్తూ ఉన్నారు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హరితహారం కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టింది మరి వికారాబాద్ జిల్లాలో హరితహారం కార్యక్రమాలు ఎలా సాగుతున్నాయి ప్రజల భాగస్వామి ఎలా ఉంది వికారాబాద్ జిల్లాలో శాసనమండలి సభ్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో అటు మున్సిపాలిటీ అయినటువంటి తాండూరు పరిగి వికారాబాద్ తో పాటుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా చురుకుగా హరితహారం సాగుతోంది ప్రతి రోజు కూడా శాసన మండలి సభ్యులతో పాటు కలెక్టర్ గారు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ హరితహారం విస్తృతంగా మొక్కలు నాటడమే కాదు వాటిని సంరక్షించడము అదేవిధంగా అవి పెరిగే వరకు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ప్రధానంగా దోమ కులకచర్ల పూడూరు మండలాల్లో ఇప్పటిదాకా విస్తృతంగా ఈ హరితహారాన్ని నిర్వహించారు ప్రతి చోట కూడా ప్రతి మొక్కను కూడా వాళ్ళు
మరి మరో రోజు మరో జిల్లాలో పర్యటిద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం